ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் அதை பிரீத்தா செல்வராஜ் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டான்செப்ட் எம்சிஏ லாஜிக்கல் ரீசனிங்கில் ஆனாலஜி அப்படிங்கிற ஒரு டாபிக் தான் பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா சேஸ் ஆனாலஜி அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு சைக்காலஜிக்கல் டெஸ்ட் மாதிரி இருக்கும் கொஷின்ஸே நமக்கு கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ எப்படி இருக்கும் கொஷின் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி ஒரு கொஷின் அண்ட் அதுக்கான ஆன்சர் கொடுத்துருவாங்க ஓகேங்களா அதுக்குள்ளே இருக்க ரிலேஷன்ஷிப்பை அவங்களே ஆல்ரெடி சொல்லிடுவாங்க மறுபடியும் இன்னொரு கொஸ்டின் கேட்டு முன்னாடி கொடுத்த கொஷினுக்கான ரிலேஷன்ஷிப் என்ன இருக்கோ அதை அப்படியே அப்ளை பண்ணி அதுக்கான ஆன்சரை நம்மளை கண்டுபிடிக்க சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் வந்து இப்படி தான் கேட்பாங்க இந்த ஒரு ஆனாலஜியை பொறுத்த வரையும் ஓகேங்களா இப்போ பாருங்கள் ஃபர்ஸ்ட்டு ஃபாதர் அண்ட் மதர்னு இருக்காங்க இவங்க என்ன கைண்ட் ஆஃப் ரிலேஷன்ஷிப்னா லைக் கிங் குயின் அந்த மாதிரி ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருக்காங்க இல்லையா ஸோ அடுத்து பாருங்கள் அங்கிள் நீஷ் அப்படின்னா அங்கிள்னா மாமா நீஷ்னா மருமகள் ஸோ அந்த மா அது வந்து சம்மந்தம் இல்லாத ஒரு விஷயம் இல்லையா அதாவது சம்மந்தம் இல்லைன்னா இந்த கிங் குயினோட ரிலேட்டடே இல்லை அங் மாமாக்கும் மருமகளுக்கும் ரொம்ப நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதே மாதிரி டாட்டர் கிராண்ட்சன் டாட்டர்னா டாட்டர் இன் லா அது வந்து ஹஸ்பண்டை குறிக்கும் இல்லையா டாட்டர் மக மகளோட ஹஸ்பண்ட் அப்படிங்கிறத குறிக்கும் பட் இங்கே டாட்டர் மக கிராண்ட்சன்னா என் மகளோட மகன் ஸோ அது ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் பட் எப்படி இருக்கு கிங் குயின் ரிலேஷன்ஷிப் இல்லாமல் இருக்கு அடுத்து பாருங்க ஆக்டர் அப்படின்னா ஆக்ட்ரஸ் ஆக்ட்ரஸ் தான் வரணும் அதுதான் வந்து ஒரு பேர் இல்லை ஒரு பேர் ஆனால் சினிமா அப்படிங்கிறது அவங்க தொழில் இல்லையா ஸோ எஸ் ஸோ இந்த ஒரு இது கொஷின் இல்லை ஜஸ்ட் ஒரு யா இந்த மாதிரி தான் இருக்குங்கிற ஒரு வியூக்காக இந்த ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கேன் ஓகேவா இப்போ ஒரு கொஷின் பாருங்க கெனல் ஃபார் டாக்ஸ் கெனல் அப்படிங்கிறது வந்து டாக்ஸை வந்து ஒரு கூண்டில் போட்டு வைப்போம் இல்லையா அதுதான் வந்து கெனல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி வந்து ஒரு கூண்டு பேர் தான் கூப் ஓகேங்களா ஸோ கூப் எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்கன்ஸ் இருக்கு இல்லையா கோழி கோழி அடைச்சி வைக்கிற ஒரு கூடு தான் வந்து கூப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா ஸோ கெனல் இஸ் அ கேஜ் ஃபார் டாக்ஸ் அதே மாதிரி சிமிலர்லி கூப் இஸ் அ பாஸ்கெட் லைக் கேஜ் ஃபார் சிக்கன்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ ஆப்ஷன் பி வில் பி த ஆன்சர் ஓகே ஸோ அடுத்து பாருங்க கப்புக்கும் லிப் கப் இஸ் ரிலேட்டட் டு லிப் ஓகேங்களா இந்த ஒரு ச கோலன் இருக்குல்ல எஸ் இந்த ஒரு கோலன் வந்து இது ரெண்டையும் ரிலேட் பண்ணுற ஒரு விஷயம் ஓகேங்களா அதே மாதிரி பேர்ட் இஸ் ரிலேட்டட் டு வாட் அப்படிங்கிறது தான் கொஷின் ஸோ கப் இஸ் ரிலேட்டட் டு லிப் ஹவு கப் இஸ் ரிலேட்டட் டு லிப் ஸோ கப் அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க கப்பில் வந்து ஒரு காஃபியோ டீயோ ஆர் பாலோ இருக்குது அப்படின்னா நம்ம அதை லிப்பை யூஸ் பண்ணி உதட்டை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம அதை குடிப்போம் இல்லையா வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் லிப் ஓகேங்களா அதே மாதிரி பேர்ட் அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டிங்கன்னா முதல்ல வந்து ஆப்ஷன்ஸை பாருங்கள் பஷ் பஷ்னா புதர் கிராஸ்னா புல் ஃபாரஸ்ட்னா காடு பீக் அப்படின்னா மூக்கு ஓகேங்களா பீக் அப்படின்னா மூக்கு ஸோ கப்பை என்ன பண்ணுறாங்க கப்பில் இருக்க ஒரு சோர்ஸை நம்ம குடிக்கணும் நாங்கள் சோர்ஸ் அது நமக்கு தேவை இப்போ காஃபி எனக்கு வேணும் காஃபி நான் குடிக்கணும் அது என்னோட நீடு அந்த நீடை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுற ஒரு பிளேஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லிப் நான் அதை குடிக்கிறேன் அப்படின்னா வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் லிப் இல்லையா அதே மாதிரி ஒரு பேர்டுக்கு என்ன நீடாக இருக்கும் அதோட நீடுக்கு எதை ஹெல்ப் எதை வச்சு ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா பீக் அதோட மூக்கை வச்சு அதோட நீடு என்னவா இருக்கும் ஒரு கூடு கட்டணும் அதுக்குன்னு ஒரு வீடு கட்டுறது நெஸ்ட்டு கட்டுறக்கு அதோட மூக்கை வச்சு தான் நெஸ்ட்டு கட்டும் அதோட ரெக்கையை ஃபுல்லாக வலிச்சு இங்கே குப்பைக்கு அந்த குச்சியாவது இதெல்லாம் இருக்கு அப்படியே ரெக்கையோடு அடிச்சு வள்ளி கொ அள்ளி கொண்டு போய் அது மரத்தில் வச்சு கூடு கட்டுதா இல்லை ஒவ்வொன்றா தூக்கிட்டு போய் அதுவும் வித் ஹெல்ப் ஆஃப் நோஸ் அந்த பீக் அப்படிங்கிறது பறவையோட மூக்கை தான் வந்து அப்படி பீக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ அதோட ஹெல்ப்பால் கொண்டு போகிறனால ஆப்ஷன் டி இருக்குது பார்த்தீங்களா இதுதான் ஆன்சர் உங்களுக்கு புரியுது அந்த ரிலேஷன்ஷிப் எப்படின்னு வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயந்தான் இது ரிலேட் ரிலேஷன் ஓகேங்களா ஸோ கப் கப் வந்து கப்பில் இருக்க ஒரு சோர்ஸை குடிக்கிறதுக்கு லிப் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது அதே மாதிரி பேர்ட் அதோட நெஸ்ட்டை கட்டுறதுக்காக அதோட மூக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது ஸோ த ஆன்சர் இஸ் பிக் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து பாருங்கள் கேஎன்எஸ் ரிலேட்டட் டு கியூடி இந்த சேம் வே டிஜி இஸ் ரிலேட்டட் டு இதுதான் கொஷின் ஸோ கியூஎன்லேருந்து கியூ அதாவது கேஎன்லேருந்து கியூடி எப்படி டிரைவ் ஆகி வந்திருக்கோ இந்த சேம் வே டிஜிக்கும் அதே தான் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேங்களா ஸோ கேலேருந்து ம் இப்போ கேலேருந்து கியூ எப்படி வந்திருக்கும் கே
ஹெச்ஐஜேகேஎல் அண்ட் எம் ஸோ ஆறு லெட்டர் இந்த ஜிலிருந்து சிக்ஸ் லெட்டர் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் எம் வருது ஓகேங்களா இதை நம்ம முன்னாடியே ஆல்ரெடி நம்ம போட்டு வைக்கல இந்த டி கூட இந்த டி கூட சிக்ஸ் லெட்டர் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் நமக்கு என்ன வருதுன்னா ஜே வருது அதே மாதிரி ஜி கூட சிக்ஸ் லெட்டர் ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் என்ன லெட்டர் வருதுன்னா எம் லெட்டர் வருது ஓகேங்களா ஸோ ஜே எம் இருக்க ஆப்ஷனில் ஸோ சி ஓகேங்களா இதுதான் ஆன்சர் ஸோ இப்போ நம்ம சொல்கிறதெல்லாம் ஒரு ஒரு மெத்தட் ஓகேங்களா இது எல்லாமே ஒரு ஒரு டைப் ஆஃப் மெத்தட் தான் உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் இந்த மாதிரிலாம் கொஷின் கேட்டால் இப்படி தான் நீங்கள் சால்வ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியாலஜியை தான் நான் உங்களுக்கு கொண்டு வரணும்னு நினைக்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்த கொஷின் பாருங்கள் மேன்சன் ஒர்க்ஸ் வித் ஸ்டோன் மேன்சன் அப்படின்னா வந்து மேஸ்திரின்னு மேஸ்திரி இருப்பார்லே அவரை தான் சொல்கிறாங்க ஸோ அவர் வந்து செங்கல் கல் மண்ணு கூட தான் ஒர்க் பண்ணுவார் ஸோ இங்கே வந்து ஸ்டோன் அப்படின்னு கல்லுன்னு சொல்லிட்டாங்க ஓகேவா மேஸ்திரி ஒர்க்ஸ் வித் கல் ஸ்டோன் அப்போ கார்பெண்டர் வந்து ஒர்க்ஸ் வித் டேஷ் கார்பெண்டர் எது யார் கூட ஒர்க் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா வுட்டு ஓகேவா அந்த சோர்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறது தான் கொஷின் ஒர்க்ஸ் வித் எதோட ஒர்க் பண்ணுவார் ஸ்டோன்ஸ் கூட ஒர்க் பண்ணுறார் அதே மாதிரி கார்பெண்டர் எதோட ஒர்க் பண்ணுறாரு வுட்டு கூட தான் ஒர்க் பண்ணுவார் சாண்ட் மண் கார்பெண்டருக்கும் மண்ணுக்கும் ஏதாச்சும் சம்மந்தம் இருக்கா இல்லை கார்பெண்டருக்கும் அயனுக்கும் ஏதாச்சும் சம்மந்தம் இருக்கா இல்லை கார்பெண்டருக்கும் தாருக்கும் ஏதாச்சும் சம்மந்தம் இருக்கா இல்லை ஸோ அவர் வந்து உட்டு கூட தான் வேலை செய்வார் ஓகேங்களா ஸோ ஆப்ஷன் சி வில் பி த ஆன்சர் ஓகே அடுத்து பாருங்கள் இன்ஜினியர்ஸ் ரிலேட்டட் டு பிரிட்ஜ் இன்ஜினியர்ஸ் ரிலேட்டட் டு பிரிட்ஜ் இன் த சேம் வே ஆஸ் கார்பெண்டர் இஸ் ரிலேட்டட் டு இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா இன்ஜினியர் வந்து பிரிட்ஜ் கூட ரிலேட் ஆகிருக்காரு எப்படி இன்ஜினியர் கேன் கன்ஸ்ட்ரக்ட் லாட் ஆஃப் பில்டிங்ஸ் லைக் ஆஃபீஸாக இருக்கட்டும் வீடாக இருக்கட்டும் ரோடாக இருக்கட்டும் பிரிட்ஜாக இருக்கட்டும் பார்க்கு ஸோ இந்த மாதிரி இடங்கள இன்ஜினியர் டிசைன் பண்ணி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணலாம் அதாவது அவருடைய ஒரு டிசைன் ஒரு வகையான ஒரு ஐடியா தான் பிரிட்ஜ் இல்லையா அதே சேம் வே இதுதான் அதுக்கான ரிலேஷன்ஷிப் இன்ஜினியரோட ஒரு ஐடியா ஒரு கைண்ட் ஆஃப் ஐடியா தான் பிரிட்ஜ் ஓகேவா இதுதான் நம்மளோட ரிலேஷன்ஷிப் ஓகே ஸோ இப்போ கொஸ்டின் வருங்க கார்பெண்டரோட டிசைன் தான் அப்போ வந்து நமக்கு இங்கே ஆன்சராக இருக்கும் இல்லையா ஸோ கார்பெண்டர் வந்து ஒர்க்ஸ் வித் உட்டு இந்த உட்டில் என்ன ஒரு டிசைன் போடுறாரோ அதுதான் நம்மளோட ஆன்சர் ஸோ ஃபாரஸ்ட்டுங்கிறது காடு வராது ஸோ டேபிள் வருமா ஸோ கார்பெண்டர் வந்து உட்டு ஹுட்டோட ஹெல்ப்பால் டேபிள் கட்டுறாரு இன்ஜினியர் செங்கல் சிமெண்ட்டோட ஹெல்ப்பால் பிரிட்ஜு கட்டுறாரு கார்பெண்டர் என்ன பண்ணுறாரு உட்டோட ஹெல்ப்பால் டேபிள் சேரு கதவு ஜன்னல் அலமாரி எல்லாத்தையும் செய்கிறாரு இல்லையா ஸோ அவரோட ஒரு டிசைன் அதுதான் இங்கே ஓகேங்களா ஸோ ட்ரீ வராது பேப்பர் வந்து கார்பெண்டரால் பேப்பர் செய்ய முடியுமா ட்ரீயை வச்சு முடியாது எஸ் ஸோ இது ஆப்ஷன் பி வில் பி த ஆன்சர் பி இல்லை சி டேபிள் தான் ஆன்சர் ஓகேங்களா ஆப்ஷன் சி வில் பி த ஆன்சர் யா அடுத்து பாருங்கள் கவ்வஸ் கவ்வஸ் ரிலேட்டட் டு புல் மேரஸ் ரிலேட்டட் டு வாட் ஸோ கவ் கவ் அப்படிங்கிறது பெண் பசு மாடு ஓகேங்களா புல் அப்படிங்கிறது எரும அதாவது ஆண் மாடு அதே மாதிரி மேர் அப்படிங்கிறது வந்து பெண் குதிரை பெண் குதிரையை தான் மேர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து ஹார்ஸை வந்து பாய் ஹார்ஸ் ஆன் ஹார்ஸை வந்து சி பாய் ஹார்ஸை வந்து ஹார்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ மேர் அப்படிங்கிறது பெண் குதிரை அப்போ அதோட பேர் என்னவா இருக்கும் ஹார்ஸாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ ஆப்ஷன் சி வில் பி தான் ஆன்சர் கொஞ்சம் அடுத்து பாருங்கள் மோரஸ் ரிலேட்டட் டு இஓஆர்எம் இன் த சேம் வே ஆஸ் சூட் இஸ் ரிலேட்டட் டு டேஷ் ஸோ மோரஸ் ரிலேட்டட் டு இந்த ஒரு லெட்டர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா ஸோ இந்த லெட்டர்ஸ் எப்படி வந்திருக்குன்னு பாருங்கள் எம் இருக்கு இல்லையா இந்த எம் ஃபர்ஸ்ட் லெட்டரை தூக்கி லாஸ்ட்டில் போட்டுட்டு இந்த இ இருக்கு இல்லையா லாஸ்ட் லெட்டர் எடுத்து ஃபஸ்ட்டில் போட்டுட்டாங்க புரியுது அவங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் அண்ட் லா லாஸ்ட் லெட்டர்ஸ் இன்டர்சேஞ்ச் தேர் பிளேஸ் ஓகேங்களா அடுத்து சூட் இந்த சூட்டுக்கான ஆன்சர் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் சேம் வே நம்ம வந்து லாஸ்ட் லெட்டர் ஃப்ரண்ட்லேயும் ஃப்ரண்ட் லெட்டரை லாஸ்ட்லையும் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணுவோமா அப்போ டி யூ ஐ எஸ் இதுதான் நம்மளோட ஆன்சர் இது வந்து நம்மளோட ஆப்ஷனில் இருக்கான்னு பாருங்கள் டியூஐஎஸ் ஆப்ஷன் டியில் இருக்கா ஸோ இதுதான் நம்மளோட ஆன்சர் சி ஆனலாஜியை பொறுத்த வரையும் இந்த மாதிரி கொஷின் கேட்டால் என்ன எந்த ஒரு விஷயத்தை யோசித்து நம்ம ஆன்சர் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியாலஜியை தான் நம்ம இந்த வீடியோஸில் எல்லா வீடியோஸ்லையும் பார்த்துட்ருக்கோம் ஓகே ஆனஜா ஆனலாஜின்னு இல்லை இந்த ஒரு லாஜிக்கல் ரீசனிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன டைப் ஆஃப் கொஸ்டின் கேட்டால் அதுக்கு ந
நம்மளால் சீரியஸாக அப்படி கொஸ்டின் ப்ளைனாக இருக்கும்போது கெஸ் பண்ண முடியாது பட் இப்போ பாருங்கள் கிரேட் அப்படிங்கிறது எவ்வளோ லெட்டர் இருக்குது ஒன் டூ த்ரீ அண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் ஸோ அஞ்சு லெட்டர் இருக்கா ஸோ ஃபைவ் ஸ்கொயர் எவ்வளோ ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் கிரேட்டில் மொத்தம் ஃபைவ் லெட்டர்ஸ் இருக்குது ஃபைவ் ஸ்கொயர் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் நம்பரில் எவ்வளோ லெட்டர் இருக்குது சிக்ஸ் லெட்டர் இருக்குது என்யூஎம்பிஆர் சிக்ஸ் லெட்டர்ஸ் இருக்குது சிக்ஸோட ஸ்கொயர் என்ன தேர்ட்டி சிக்ஸ் இந்த தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஆன்சரில் ஆப்ஷனில் இருக்கா இருக்குது ஸோ ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் நம்மளுடைய ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ ஓகேங்களா புரியுதா எப்படி சொல்கிறோம் அப்படின்னு கிரேட்டோட ஆன்சர் என்னன்றது எப்படி இந்த ஒரு விஷயம் இந்த ஃபைவ் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிச்சோம்னா சேம் திங் இந்த ஃபைவ் ஸ்கொயர் எப்படி வந்ததோ அதவே நம்ம செகண்ட் கைண்ட் ஆஃப் கொஷினுக்கும் நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேங்களா எஸ் இதெல்லாம் ஒரு ஒரு மெத்தட் ஒரு ஒரு கொஸ்டின் டைப் எப்படி கேட்பாங்க அப்படிங்கிறதுக்கானது அடுத்து பாருங்கள் மைண்ட் இஸ் ரிலேட்டட் டு பாடி அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து கொஸ்டின் பார்க் ஓகே இதுக்கு சிமிலராக கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி இருக்க விஷயத்த தான் கண்டுபிடிக்கணும் பாடிக்குள்ளே மைண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு பார்ட்டாக பிரெயின் மாதிரியோ ஹார்ட் மாதிரியோ லங்ஸ் மாதிரியோ இட்ஸ் நாட் அ பார்ட் இட்ஸ் எமோஷன் ரைட் மைண்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு வகையான எமோஷன் நம்ம சேவ் பண்ணி வைக்கிறது அண்ட் வந்து நம்ம யோசிக்கிற விஷயம் அதெல்லாம் ஒரு கைண்ட் ஆஃப் எமோஷன் ரைட் ஸோ இஸ் அந்த ஒரு எமோஷனை நம்மளால் என்ன பண்ண முடியாது கையில் எடுக்க முடியாது அதை வந்து உடைக்க முடியாது அதை வந்து நம்ம தான் யூஸ் பண்ணிக்கணும் இல்லையா மைண்ட் செட் நம்ம சிரிக்கணும்னு நினச்சா நம்ம சிரிக்கலாம் என்ன பண்ணுறோம் நம்ம வந்து அதை ஆப்ரேட் பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ புரியுதா உங்களுக்கு மைண்டுக்கும் பாடிக்கும் என்ன கைண்ட் ஆஃப் ரிலேஷன்ஷிப்னு ஸோ வாட்டருக்கும் ஏர்க்கும் அதே கைண்ட் ஆஃப் ரிலேஷன்ஷிப்பா கிடையாது ஷிப்புக்கும் ஆயிலுக்கும் அந்த கைண்ட் ஆஃப் ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குமா நோவே அண்ட் சிபியூ ஹார்ட் டிஸ்க் சிபியூவில் ஒரு ஹார்ட் டிஸ்க் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் ஒரு பார்ட்டு இல்லையா சிபியூக்குள்ளே ஹார்ட் டிஸ்க் இருக்கும் அந்த மாதிரி அது ஒரு பார்ட் இல்லையா அடுத்து கம்ப்யூட்டருக்குள்ளே சாஃப்ட்வேர் ஸோ கம்ப்யூட்டருக்குள்ள இருக்க சாஃப்ட்வேரை நம்ம என்ன பண்ண முடியும் சாஃப்ட்வேரை வந்து கம்ப்யூட்டருக்குள்ள கையை விட்டு சாஃப்ட்வேர் வெளியே உருக முடியுமா முடியாது அது என்ன பண்ணுறோம் மவுஸ் அந்த கம்ப்யூட்டர் அப்படிங்கிற ஒரு சோர்ஸை வச்சு நம்ம அந்த சாஃப்ட்வேரை ஹேண்டில் பண்ணுறோம் சாஃப்ட்வேரை யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா அதே மாதிரி தான் பாடி அப்படிங்கிற ஒரு சோர்ஸ் இருந்தால் தான் மைண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயமே வேலை செய்யும் இல்லையா ஸோ சேம் ரிலேஷன்ஷிப் ஒர்க் ஆகுதா ஃபாலோ ஆகுதா ஸோ ஆப்ஷன் டி வில் பி த ஆன்சர் புரியுதா உங்களுக்கு எப்படி ஆன்சர் வந்துச்சுன்னு எஸ் ஸோ பாடி இருந்தால் தான் மைண்ட் ஒர்க் ஆகும் கம்ப்யூட்டர் இருந்தால் தான் சாஃப்ட்வேர் ஒர்க் ஆகும் இல்லையா உள்ளே போய் நம்மளால் ஹேண்டில் பண்ண முடியும் ஒர்க் பண்ண முடியும் யூஸ் பண்ண முடியும் அது என்ன விஷயம் தெரிஞ்சுக்க முடியும் சேம் வே ஆஸ் ஃபாலோ இயர் ஓகே அடுத்த கொஷின் பாருங்கள் சன் ரிலேட்டட் டு லை டீச்சர் ரிலேட்டட் டு வாட் ஓகே ஸோ ஸ்கூல் எஜுகேஷன் ஸ்டூடெண்ட் கிளாஸ் ரூம் ஸோ பாருங்கள் ஃபர்ஸ்ட் சன்னுக்கு அண்ட் லைட்டுக்கு இது ரெண்டுக்குள்ள ரிலேஷன்ஷிப் என்ன சன் என்ன ப்ரொவைட் பண்ணும் சன் கிவ்ஸ் லைட் டீச்சர் கிவ்ஸ் வாட் டீச்சர் கிவ்ஸ் எஜுகேஷன் அவங்க என்ன ஸ்கூலில் தர போகிறாங்களா டீச்சர் டீச்சர் ஸ்கூல் தாங்கனா தருவாங்களா மாட்டாங்க ஸோ டீச்சர் கிவ்ஸ் எஜுகேஷன் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு தேவையான ஒரு எஜுகேஷனையும் ஒரு நாலேஜும் தான் அவங்க தருவாங்க ஸோ டீச்சர் வந்து என்ன எஜுகேஷன் தான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா ஸோ சன் கிவ்ஸ் லைட் டீச்சர் கிவ்ஸ் எஜுகேஷன் ஸோ ஆப்ஷன் பி வில் பி த ஆன்சர் ஓகே ஸோ அடுத்து பாருங்கள் கம்பெனி ரிலேட்டட் டு டிபார்ட்மெண்ட் ஸோ கம்பெனியை பொறுத்த வரைக்கும் தெர் இஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ரைட் நிறைய டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கும் ஒவ்வொரு சேல்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் மார்க்கெட்டிங் டிபார்ட்மெண்ட் அண்ட் ஃபினான்ஷியல் டிபார்ட்மெண்ட் இது மாதிரி ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட் ஒரு கம்பெனின்னு எடுத்துக்கிட்டா இந்த மாதிரி டிபார்ட்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டாக பிரித்து பிரித்து வேலை செய்யும்போது அது ஒன்றா சேரும்போது ஒரு கம்பெனி ஸ்ட்ராங்கான ஒரு விஷயம் ரொம்பவே நல்லா ரன் ஆகிட்டு இருக்க ஒரு விஷயமா இருக்கும் அண்ட் ஒரு கம்பெனியை எடுத்துக்கிட்டா டி பகுதிகள் இருக்குது ஓகே அதே மாதிரி புக் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு சாப்டர் ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் பாருங்கள் புக் எடுத்துக்கிட்டா ஒரு ஒரு சாப்டர் இருக்கு புக்குன்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதில் தெர் இஸ் கைண்ட் ஆஃப் சாப்டர்ஸ் இருக்கும் அந்த எல்லா சாப்டரும் சேரும்போது தான் ஒரு புக்காக மாறும் ஓகே இந்த ரெண்டும் வந்து சிமிலராக இருக்கா கிட்டத்தட்ட ஸோ நமக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் ஏவே வந்து தெரிஞ்சிருச்சு தான் ஆன்சராக இருக்கும்னு அண்ட் மற்ற மூணும் என்ன ஆகலை ஃபாலோ ஆகலை ஸோ ஆப்ஷன் ஏ வில் பி த ஆன்சர் ஓகேங்களா எஸ் ஸோ எஸ் அடுத்த பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லாகிசம் ஸோ ஸ